Iniciamos una aventura más, iniciamos el recorrido para llegar a Motul. Vamos a descubrir muchas cosas que tiene Motul. Vamos a pasar varios días en Motul. Así que vamos a descubrir, a disfrutar Motul, México y la península de Yucatán. ¿Desde dónde? Desde el lugar de los juegos motuleños. Vamos a disfrutar esto, este PAP. Con esto nosotros empezamos. siempre este programa se dedica a disfrutar como vieron estábamos en camino hacia esto maravilloso que se llama Motul y hoy me acompaña un señorón de, de este de esta ciudad Arturo Mérida el director de turismo que nos da la bienvenida a su casa caballero qué gusto estar contigo muchas gracias por recibirnos no igualmente un gusto para nosotros que nos visiten y pues estamos a disposición Muchísimas gracias. Arturo, fíjate que nosotros veníamos en la carretera y no somos como, una, como un estado como Jalisco que tiene montañas y tiene otro tipo de paisajes, pero tenemos una vegetación que ya quisiera muchos lugares tener esa vegetación. En el camino vimos ranchos viniendo hacia aquí, entonces eh, comprendemos que estamos en una zona ganadera, pero algo que me encantó que nos comentaste cuando llegamos es que eh, el mercado de aquí todavía tiene mucho traspatio, o sea, es mucho, mucho consumo orgánico que se genera de, de la gente que, que hace comercio local. Sí, así es. Prácticamente mucha gente de, de hecho viene fines de semana a hacer compras aquí a Motul por lo mismo, porque todo lo, lo que se ofrece, la mayoría de lo que se ofrece es algo fresco, algo orgánico, como dices, que se cosecha en los patios todavía, como se hacía antiguamente. Es una tradición que se mantiene sí. y, y bueno, y al fin y al cabo es una eh, forma comercial activa en la que la gente se mantiene, ¿no? Así es, de, de hecho, pues prácticamente eh, de eso vive mucha gente, de la cosecha y la venta de, de sus productos. Ok, me comentabas que hay cuántas comisarías alrededor de Motul. Aquí en Motul tenemos 18 comisarías. 18 comisarías sí. y hablábamos de 45 mil personas. Aproximadamente 45 mil personas de Motul y comisarías. O sea, es una buena cantidad de población. Sí, sí. Ah, eh, Motul ha crecido bastante en eh, comercio, en industria y mucha gente nos visita. Fines de semana sobre todo. Sí. Pues es que son famosos por los huevos motuleños. Sí. Eso en cuanto a gastronomía, que espero que mañana nos toque, porque mañana nosotros también vamos a disfrutar por aquí. Entonces creo que queremos probar los huevos motuleños. Sí. Es, es parada obligada para todo turista, para todo motociclista cuando quiere venir a disfrutar a Motul. Y si no, si no eres de Yucatán, pero de todas maneras te invitan a venir a Yucatán, es una parada obligada. Vengas en moto, vengas caminando, vengas en autobús, como quieras, es una parada obligada a venir a Motul. Tiene lugares muy bonitos. Por ejemplo, la iglesia que tienen aquí, la capilla principal, es una parroquia, ¿no? Sí, eh, prácticamente es un convento. Y... Ok. Es eso iglesia. sí no lo sabía. Es un convento y después se construyó la iglesia. Primero convento, fue el convento okay, y iglesia. La iglesia. Es una capilla, un templo bastante grande, ¿no? Sí, así es. Este, eh, prácticamente este, en, el, en el convento sí. tenemos unas pinturas de la época de 1600 cuando se, se, 
se construyó la, la, el convento, una, una rueda dárica que se llama, okay. que es una, un, un, un reloj náutico, que es de, de la época eh, original, todavía la pintura se puede admirar y es, es la pintura original, estamos hablando de los años 1600, 1700. Ok, pues es algo que tenemos que visitar y tú también tienes que conocer aquí en Motul. Arturo, coméntame, aparte, eh, platicando contigo, eh, me mencionaste que ya hay hoteles también donde uno se puede hospedar aquí, eh, hay restaurantes, hay restaurantes y aquí, por lo que me comentabas, empiezan como desde las 7 de la noche los que trabajan de, de, de tarde noche, 7, sí. 7, y hasta qué hora están trabajando sí. ahora que estamos en época de pandemia. Exactamente, en, en esa época pues, se ha reducido un poco el horario. Eh, prácticamente eh, estamos hablando como de 10 de la noche, 10 y media, por lo mismo por lo de la pandemia. Tenemos diferentes tipos de, de hospedaje, donde como dices, bien dices, pueden venir, quedarse aquí a pasar una noche o las noches que quieran. Y tenemos varias opciones de, 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 de comidas igual. Aparte de los huevos motuleños muy famosos, tenemos otras opciones de comida. Eh, aquí en Motul tenemos historia, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos recursos naturales como el cenote que como bien dice mañana vamos a visitar todo eso. Perfecto, pues aquí tenemos contenido para disfrutar todo un mes, ustedes van a disfrutar con nosotros prácticamente todo el mes, todo lo que es el contenido que Motul tiene para ofrecer, así que no nos queda más que agradecer la bienvenida, ahora sí, vámonos a un corte porque todavía falta mucho que disfrutar de esto que se llama Motul aquí en DP a PMX. de la forma más espectacular que se puede. Doña Lari, muchísimas gracias. Está hermoso el, el hotel. Es un hotel aquí en la ciudad de Motul. Eh, ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Ahorita contamos con 30. 30 habitaciones. O sea, no es un hotel pequeño, es un hotel bastante bien montado. Tienen alberca, sí. eh, cafetería también. Sí. sí. Ok. ¿Y hay algún servicio de cafetería? ¿En las mañanas o es en las noches? ¿Cómo funciona la cafetería? En las mañanas. En, en las mañanas, mañanas prácticamente es desayuno lo que damos en el servicio. Ok. Tenemos todos los el menú en los cuartos. Pero ahorita debido a la pandemia tenemos Ok. O sea, solo los desayunos están suspendidos. Sí. El hotel está funcionando sí. normal, sí. solo que los desayunos no están incluidos ahora. Exacto. Ok. Bueno, ahora, eh, me, me comentaban que hay varios tipos de habitación. ¿Cuáles son los tipos de habitación que tiene el hotel? Ok, tenemos el sencillo, que es con una cama matrimonial, con ventilador, tele, cable, internet, sí. con este, el baño con agua caliente, servicio de estacionamiento y con alberca. Sí. Esa es la sencilla. Luego sigue una doble, con doble cama matrimonial. Luego me sigue una triple, 
y ya son un cuarto sencillo. Ya luego manejo un cuarto doble, que son con doble, doble cuarto, perdón, eh, con dobles camas y tiene una estancia con barra de silenador, tiene este frigo, una estufita. Okay. para que tenga un plus de servicio. Ok, entonces, si nosotros nos organizamos con más motociclistas y venimos todos en grupo, ¿hay lugar para, para una buena cantidad de gente? Aproximadamente como 80 personas. Como 80 personas. Sí. Eso es usándolo con, el, con las medidas actuales. Sí, ¿no? Ahora, ya en una época normal donde regresamos a una normalidad mejor de la que estamos viviendo, ¿podría ser un poquito más de gente? No, eso ¿No? ya es normal. Ok, o ya sea, sería la no, forma claro, adecuada sí. de, 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 de... Sí, porque manejo para dos, tres y cuatro personas. ¿ya? Dos, tres y cuatro personas. Ok, perfecto. Los precios más o menos, como ¿cuánto sería lo máximo que puede costar la noche de habitación? 750. Para 750. cuatro o cinco personas. Con ah, aire está perfecto. acondicionado. Cuatro o cinco personas, así que hacemos una división ahí y nos sale muy bien el paquete. Y, y es todo, eh, entramos... ¿A las 3 de la tarde? Una de la tarde. Una de la tarde se entra y se entrega se la tarde. a las 12 del día siguiente. 12 del día siguiente, perfecto. Entonces, este, ¿cómo se llama el hotel? Sacumis. ¿Y qué significa? Significa gata blanca. Gata blanca. Ok, así que, ¿y es en maya? En maya, sac es blanco y mis es gata. Ah, ok. De ahí sale un poquito entonces el misho. Que, Ajá, que usamos sí. eh, todos los yucas. No sabíamos de dónde viene, ya está un poco más de cultura. Como siempre decimos, eh, nuestro programa, como le comentaba, se llama de PAPMX y vamos recorriendo toda la península de Yucatán. Luego nos vamos a otras zonas del país, pero siempre hablamos un poquito de eso: qué es lo que trae, sí, claro. significan las cosas, eh, la gastronomía de Yucatán que es tan importante. Eh, el maya, que es eh, pues una de, los pocos, de las pocas lenguas que se contempla como un idioma como tal, que no es solo una lengua, sino es un idioma eh, completo. Entonces, el entender y él viendo, viendo de dónde vienen nuestras raíces o de dónde salen palabras que ahora decimos, que usamos, es padrísimo. Entonces, mis quiere decir gata. gata. Y sac, sac es blanco. blanco. Sac Mayo. mis. Ok, gata y blanca, y sac la mis. cafetería le tengo puesto bosh mi. Significa Bosch es nariz, es el negro, okay. mi es nariz. Nariz negra. Nariz negra. Bosch, mi. Ok. La Perfecto. Entonces, nosotros hoy nos quedamos aquí con ustedes. Vamos a disfrutar de su habitación. Nosotros ya hicimos tomas de los cuartos, así que los vamos a poder presumir con todos nuestros amigos y todos los que nos siguen aquí en el PAP MX. Señor Lady, muchísimas gracias por haber accedido a, a esta entrevista y, y a brindarnos eh, la calidad de su servicio. Muchísimas gracias. Esto es de PAP MX, hoy desde Motul. Muchísimas gracias.